الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام تابعنا معا صلاة الجنازة التي أقيمت على أرواح شهداء الواجب الوطني من رجال مباحث قسم شرطة حلوان الذين استشهدوا في الساعات الأولى من صباح اليوم إثر عملية إرهابية غاشمة استهدفتهم أثناء تفقدهم الحالة الأمنية بأحد شوارع حلوان وذلك بعد أن استقلوا سيارة ميكروباص تابعة لجهة عملهم الآن في انتظار الجنازة العسكرية التي ستقام بمقر أكاديمية الشرطة لشهداء الواجب الوطني نعى كبار قيادات الشرطة واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية شهداء الشرطة الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة من أجل الحفاظ على مقدرات هذا الوطن 
وأمن وسلامة المواطنين ووجه وزير الداخلية بتقديم كافة أوجه الدعم لأسر الشهداء الذين سطروا أسماءهم بأحرف من نور في سجل الواجب والشرف ها هي مشاهدينا الكرام الجنازة العسكرية تقام الآن أمامكم في صورة حية على الهواء مباشرة من مقر أكاديمية الشرطة لشهداء رجال مباحث قسم شرطة حلوان الذين استشهدوا في عملية إرهابية غادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم هذه العملية التي استهدفتهم أثناء قيامهم بواجبهم الوطني أثناء تفقدهم للحالة الأمنية بأحد شوارع حلوان وذلك في الجهة التابعة لمكان عملهم البيان الذي صدر عن وزارة الداخلية أفاد عن استشهاد معاون مباحث وسبعة من أفراد الشرطة بعد اعتراض مجهولين يستقلون سيارة ربع نقل ترجل من السيارة أربعة مسلحين كانوا مختبئين بالصندوق الخلفي للسيارة وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية الكثيفة تجاه السيارة الخاصة برجال الشرطة من أسلحة آلية كانت بحوزتهم ثم لازوا بالفرار كما نتابع الآن هذه هي وقائع الجنازة العسكرية التي تقام من مقر أكاديمية الشرطة لشهداء الشرطة الأبرار تغمدهم الله بكامل رحمته وأنزل على ذويهم وأهلهم الصبر والسلوان وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار وجه بتشكيل فريق بحث موسع لسرعة تحديد هوية الجناة في حادث استهداف هذه القوة من وحدة مباحث قسم شرطة حلوان وسرعة ضبطهم هذا العمل الإرهابي الغادر الذي أصفر عن استشهاد معاون مباحث القسم وسبعة من أمناء الشرطة هي الصورة تعبر عن نفسها هذا المشهد المهيب الخاص بالجنازة العسكرية التي تقام مباشرة من مقر أكاديمية الشرطة لرجال الشرطة الأبرار هؤلاء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحفاظ على أمن واستقرار وأمان هذا الوطن اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية نعى شهداء الشرطة ووجه بتقديم جميع أنواع وأوجه الدعم لأسر الشهداء والذين سجلوا أروع الأمثلة في الضحية بأرواحهم من أجل سلامة هذا الوطن
وفقا لمصدر أمني بوزارة الداخلية أكد استشهاد ثمانية من رجال الشرطة من بينهم معاون مباحث إثر هجوم مسلح إرهابي نفذه مجهولون على سيارة شرطة بمنطقة كورنيش حلوان هذا المصدر الأمني أوضح في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن مجهولين كانوا يستقلون سيارة ربع نقل أطلقوا النار على سيارة الشرطة أثناء تفقد قوات الأمن للحالة الأمنية هناك ما أسفر عن استشهاد معاون المباحث وسبعة من أفراد الشرطة أضاف هذا المصدر الأمني أن أسماء الضحايا هم النقيب محمد حامد محاون مباحث بوحدة مباحث حلوان الأمين أحمد حامد أمين شرطة بوحدة مباحث حلوان الأمين داود عزيز أمين شرطة بوحدة مباحث حلوان والأمين أحمد المرزوق أمين شرطة بوحدة مباحث حلوان الأمين صابر العربي أمين شرطة بوحدة مباحث حلوان والأمين صابر أبو نادي أمين شرطة أيضا بوحدة مباحث حلوان والأمين أحمد غريب أمين شرطة بوحدة مباحث حلوان هذه هي الأسماء التي وردت وفقا لتأكيد مصدر أمني بوزارة الداخلية هذه هي الأسماء الخاصة بشهداء الواجب الوطني من رجال الشرطة النقيب محمد حامد معاون مباحث بوحدة مباحث حلوان الأمين أحمد حامد أمين شرطة بوحدة مباحث حلوان الأمين داود عزيز أمين شرطة بوحدة مباحث حلوان والأمين أحمد المرزوق أمين شرطة بوحدة مباحث حلوان الأمين صابر العربي أمين شرطة بوحدة مباحث حلوان والأمين صابر أبو نادي أمين شرطة بوحدة مباحث حلوان والأمين أحمد غريب أمين شرطة بوحدة مباحث حلوان وأكد المصدر الأمني أيضا أن الأجهزة الأمنية تقوم بعمليات تمشيط واسعة في منطقة حلوان لسرعة ضبط الجناة نتابع معا مشاهدينا الكرام وصول وزير الداخلية الواء مجدي عبد الغفار لهذه الجنازة العسكرية التي ستقام الآن بمقر أكاديمية الشرطة على شهداء الشرطة ورجالها الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم في عملية إرهابية جديدة غاشمة استهدفتهم أثناء تأديتهم لعملهم ها هو وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار وكبار رجال الشرطة يتقدمون هذه الجنازة العسكرية التي تقام الآن على أرواح شهداء